kila mwaka serikali ya Marekani ina utaratibu mmoja wa bahati nasibu utaratibu ambao umejichukulia umaarufu mkubwa katika miaka ya hivi karibuni utaratibu huo wa bahati nasibu unafahamika kama green card lottery au DV lottery au diversity visa lottery kila mwaka mwezi wa kumi, wanachezesha bahati nasibu hiyo sasa hivi tunaelekea mwezi wa kumi, kwa bahati nasibu hiyo inakaribiwa kufunguliwa sasa kabla haijafunguliwa nimeona ni vizuri niandae audio ndefu ambayo itakayoelezea kiundani green card lottery 2020 au diversity visa lottery 2020 inakuwaje unajiandaa vipi lakini watu wengi hawajui hiyo uh, lotari ukipata unafaidika nayo vipi ukipata bahati nasibu unafaidika vipi kwa sababu watu hawajui hiyo green card ni nini sasa kabla sijaenda kwenye lotari lazima ujue green card ni nini green card kama jina lenyewe linavyojionesha ni nickname ya permanent resident au permanent residence card kwa permanent residence card ambayo imekuwa nickname kama green card kwa sababu card ile ni ya rangi ya kijani kuna kipindi kibadilishwa rangi kawa rangi nyeupe lakini imerudishwa rangi yake kwa kijani. Kwa ni official nickname inaitwa ni green card lakini ni permanent resident card. Kwa kama jina linavyoonekana ni permanent resident, kwa hiyo ni kadi ambayo inatolewa na serikali ya Marekani kupitia idara ya uhamiaji kwa watu ambao ni raia wa nchi nyinginezo kuja kuishi na kufanya kazi Marekani kwa muda wote na utaka wa maisha yao bila kupata vikwazo au bila kwenda kuomba visa kila wakati wakati kuja Marekani katika mazingira namna ile pale. Kwa hiyo hiyo ndio faida yake ni kwamba unakuwa ni permanent resident wa Marekani, unakuwa mkazi wa kudumu. Unakuwa na tofauti kadhaa na raia wa Marekani kama hutoweza kupiga kura na uweze kupata baadhi ya kazi nyingi za federal government lakini vitu vingi vinakuwa viko pale ukitaka kuomba kazi unaweza kuomba kazi yoyote ile pale ukitaka kufanya kazi masaa mengi unafanya kazi masaa mengi unayotaka ambayo kwa mtu kija na visa nyinginezo kama mwanafunzi au visiting visa kuna masharti mengi sana ambayo uwezi kufanya kazi au uwezi kukaa baada ya muda fulani lakini green card ukipewa unakuwa na ile freedom kubwa sana. Hiyo ndio faida kubwa sana ambayo unaweza kuipata ukiwa mkazi wa kudumu wa Marekani, yani permanent resident au green card holder. Sasa kuna njia nyingi za kupata green card, mojawapo ni njia ya familia, kwa mfano ukifunga ndoa au mzazi wako akiwa ni Marekani, unapewa green card, ukiomba unapewa green card. Kuna njia masuala masuala political asylum, kuna njia nyinginezo kwa masuala fear of persecution kada wakada ziko njia kadhaa au njia ya kazi mwajili wako anaweza kukuombea green card na mambo mengineyo lakini leo hii ni kwa hapa kuzungumzia bahati nasibu njia moja wapo ambayo ni maarufu sana ambayo inaitwa ni green card lottery DV lottery karibuni sana ni mimi hapa Ernest Boniface Makulilo EBM wa EBM Scholars nikiongea na wewe toka mizuri Marekani uh, sasa basi kabla sijaendelea zaidi nina maombi makubwa mawili ambayo naomba uweze kunisaidia. Ombi la kwanza. Unaposikiliza audio hii na baada ya kumaliza kusikiliza audio hii, fanya kitu cha kwanza subscribe kwenye channel yangu hii hapa. Ukisubscribe itakupa fursa wewe ya kupata audios na videos nyingi ambazo ninaziandaa kuhusiana na fursa mbalimbali. Mbali. Kama unavyofahamu Chaneli yangu ina fursa nyingi sana inazungumzia masuala mazima ya kupata udhamini wa elimu ya juu gaibuni yani scholarship opportunities overseas kuna fursa za jinsi gani ya kuandika na kupublish vitabu for free on Amazon kama nilivyofanya mimi lakini vile vile kuna maelezo na mbinu mbalimbali mbali za kuweza kupungua uzito kama nilivyoweza kufanya vile vile kwa kuna information nyingi sana ambazo zina faida kwako ni education channel kwa ujumla wake ambayo unaweza kushare channel hii na mzazi wako bila kuhofia content yake itakuwa ya ajabu au namna gani ni ya faida kubwa sana katika mazingira namna ile pale lakini kitu cha pili ambacho nakuomba wewe baada ya kusikiliza audio hii ni kwamba share na rafiki yako hata wewe kama uhitaji fursa hii share na mwenzako information is power unaposhare mwingine na yeye atashare na mwingine waweze kufaidika share kwenye whatsapp whatsapp kama kwa rafiki au whatsapp groups moja kwa moja share kwenye facebook share kwa kutumia text message share kwa kutumia uh, emails na njia kadha wa kadha ambazo mtu anaweza kufaidika sasa tuendelee kwa lakalaka tumeshajua nini maana ya green card uh, au faida za green card kwa lakalaka zinakuwaje lakini tu ni kwamba twende kwa vitu ambavyo vya msingi. Aa, sasa 
Green card inachezeshwa lini na inachezeshwaje? Green card inachezeshwa mwezi wa kumi, the first Tuesday of the month of October. Juma nne ya kwanza ya mwezi wa kumi, kila mwaka green card inafunguliwa. Ko hawajatangaza lakini kila mwaka inachezeshwa the first Tuesday of the month of October. Kwa mwaka huu Oktoba mbili inakuwa ni siku ya Juma nne ya kwanza. Na inachezeshwa kwa muda wa mwezi mmoja. Kwa inaanza Juma nne ya kwanza ya mwezi wa kumi, itakwenda mpaka Juma nne ya kwanza ya mwezi wa kumi na moja. The first Tuesday of the month of November. It starts on the first Tuesday of the month of October until the first Tuesday of the month of November. Kwa hiyo Juma nne ya kwanza ya mwezi Oktoba ni Juma nne ya tarehe mbili. Na juma nne ya kwanza ya mwezi novemba ni juma nne ya tare sita. Kwa hiyo hawaja tangaza tarehe ni miandai orio in advance. Ili uweze kujua na kuweza kituwa nwele. Lakini tarehe zitakuwa around tarehe hizo hapo. Jua tu mwezi wa kumi mwanzoni itafunguliwa lo tarehe hii hapa. Kwa hiyo nabidi ujiandai. Na kama ukicheza mwezi huu wa kumi itakafunguliwa. Unacheza ni mwaka elfu mbili na kumi na nane sasa hivi. Kwa niaba ya mwaka elfu mbili na ishirini. Kwa hii inaitua ni DV Lottery 2020. Kwa nini wanaita DV Lottery 2020 ni nitaelezea. Kwa mba unafo cheza mwaka huu elfu mbili na kuminanane. Oktober mpaka November. Majibu ya tatoka mwezi May. The, almost the 15th of May. The first two weeks za mwezi May. Mwaka elfu mbili na kuminatisa. Majibu ya tatoka. Majibu ya kitoka mwaka elfu mbili na kuminatisa, kama umepata, utambiwa you have been selected. Kama umekosa, utambiwa you are not selected. Kama umepata sasa, utanza kuprocess kuna majina zinatolewa case numbers. Unaangalia namba yako ni, ni namba ngapi. Kwa ile namba ulionayo, wanaanza kuruhusu watu kuanza kuapply kuja marekani kuanzia mwezi oktoba mwaka elfu mbili na kuminatisa mpaka end of September mwaka elfu mbili na ishirini. Kwa kwa sababu muda mwingi unakuwa ni mwaka elfu mbili na ishirini, kwa hii hapa ni 2020 application. Kwa hiyo ni kitu cha msingi cha kuzingatia. Kwa una apply elfu mbili na kuminanane, mwezi wa kumi, paka wa kumina moja, majibu ya natoka the middle of May elfu mbili na kuminatisa, utakuja marekani between October elfu mbili na kuminatisa, mpaka September mwaka elfu mbili na ishirini. Kwa hiyo hiyo inatua ni DV Lottery 2020. DV nita kuzungumzia, DV le ni diversity visa. Kwa ni diversity visa lotari ya mwaka elfu mbili na ishirini. Sasa, kuna nchi ambazo nazima kwanza uwe unatoka katika hizo nchi. So kila nchi inacheza kwa kuna eligibility. Kwa eligibility ya kwanza, kigezo gani cha kwanza bidiwe nacho, ni kwamba lazima uwe unatoka katika nchi fulani kuweza kukithi ayo mashalti ya vigezo hivyo. Sa kuna nchi ambazo, nchi ambazo zimesha toa watu wengi in previous years kuja marekani. Yani zimesha toa watu wengi kufikia tuwelifu wa msini. Kwa zile nchi zimeondolewa, hazito usika tena. Kwa katika nchi za Afrika, kwa ma, application ya mwaka jana, nchi za Afrika ambazo zime, zimeondolewa ni nchi moja so far, ambo ni nchi ya Nigeria ambayo haipo katika mazingira na mlele pale. Uh, nchi zingine ambazo ni kama vile India na nchi nyinginezo uh, siju, uh, China na nchi nyinginezo hizo hazihusiki kwa mfano uh, watu ambao uh, karibia nchi zote za East Africa mmo bado mle ndani Tanzania Kenya Uganda siju Rwanda nini zote bado zinapatikana katika vigezo vya hiyo hapo katika mazingira kawaida kwa lazima ujue kwanza unatoka katika nchi ambayo uh, unayo una, una qualify katika hiyo nchi Maana yake ni kwamba kama wewe ni mtanzania unaishi Kenya bado wewe uta apply kama mtanzania kwa hiyo eligible hata kama kwa mtanzania unaishi marekani uta apply kama mtanzania hata kama ni mtanzania unaishi uingereza uta apply kama ni mtanzania kama ni mkenya unaishi sweden uta apply kama ni mkenya kwa hiyo kinachoangaliwa ni country of your citizenship uh, ule, ule ni native wa nchi gani na sio unaishi wapi kwa hiyo lazima ukifahamu katika mazingira ya kawaida kwa hiyo uangalie kitu cha kwanza je unatoka katika nchi ambayo ina qualify kwa kwa watu wa Afrika uh, Nigeria so far ni nchi ambayo imeondolewa 
Tukiondoka na kigezo cha u, nchi gani unatoka. Kigezo kikubwa ambacho kinaondoa watu wengi huwa ni kigezo cha picha. Naomba nikizungumza hichi kigezo kiundani kidogo. Kwa nini nikizungumza hichi kigezo? Kwa sababu tu ni kwamba uh, watu wengi wanachukua ka, 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 passport photo, mtu anachukua picha yake aliyopiga passport photo yake ile passport size yake anaenda kuiscan. Mtu anapiga passport size au anaiscan kwa PDF. Ni makosa juu ya makosa. Kitu cha kwanza. Kwanza picha lazima iwe imepigwa ndani ya miezi sita. Picha ile pale iwe na white background. Ni passport size yenye white background. Najua nchi nyingi background ya picha ukiambiwa upige passport size inakuwa ni ya blue. Hii hapa ni kumbuka visa ya Marekani background huwa ni nyeupe. Kwa kama background ni nyeupe, hakikisha una vangu ambayo sio nyeupe. Vangu kama ya blue, nyeusi, rangi yote ile pale ili uweze kutofautisha kati ya nguo yako na background kidogo. Ni vitu vidogo lakini ni vya muhimu sana. Kwa mwaka kwa zemu mwaka jana, application ya mwaka jana wametoa sharti mpya la picha hata kama una unavaa miwani yani by nature una matatizo ya macho huruhusiwi kuvaa miwani zamani ulikuwa unaruhusiwa kuvaa miwani lakini siku hizo wameondoa sharti kwamba kama hata una, 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 una tatizo la macho they don't care lazima uvue miwani lakini kitu kingine ambacho ni cha msingi sana katika hizo hizo picha ni kwamba hiyo picha uzito wa picha the image size yake iwe ni kiasi gani image size isizidi a uh, uzito wake 240240 KB kilobytes. Hicho ni kitu cha msingi cha kuzingatia. Huo ni uzito mdogo sana. Nitakuelekeza mbinu ya kuweza kuedit picha yako kuweza kuwa na uzito huo mdogo au nitakupa baadaye mimi email yangu na vile vile nitatoa kontact zangu naweza kanitumia nikakusaidia kuedit picha yako kuweza kukivivi vigezo. Kwa sababu kituma picha ambayo haina vigezo ni kwamba wamejiondoa. Lakini vile vile image resolution ya picha hiyo lazima iwe na pixels 600 times 600. Kwa hiyo unaona hayo mashati ni mashati muhimu sana. Na hata kama unavua upload hiyo picha, hiyo picha ukia upload lazima uwe upload kama portrait. Usi upload picha umekatwa ume kuisave, umeisave kiupande. Ukisave kama kiupande um, ina kudisqualify. Kwa kuna mambo makubwa mengi sana ni madogo madogo lakini ni makubwa sana za kudisqualify kwenye hii hapa application. Lakini vitu vingine vya kuondokana navyo usigeuke upande hakikisha picha inakuwa ni passport na kuonesha sura yako nzima lakini vile vile hakikisha hamna kivuli kwa sababu kisha kuwa na kivuli ni matatizo unaweza kutumia ukatumia tu hata hiyo nani uh, simu yako kapiga picha itotoka vizuri hakikisha unapiga picha kipindi cha jua au ni mataa mwanga mweupe sio mataa za rangi ya njano upige picha ukuta ni mweupe au shuka nyeupe au kitambaa cheupe unachoweza kukitumia background lazima iwe nyeupe epukana na background ya rangi ya blue au rangi nyinginezo ambazo mmekuwa mnazitumia kwenye passport photo katika mazingira ya kawaida. Kwa hamna kuvaa kofia unless otherwise ni kama vile unavaa huwa kama unavaa ijabu kwa masuala mazima ya kidini unaweza kuvaa ijabu lakini ukivaa ile ijabu sina uhakika hauwezi kuhusiwa kuvaa ile ijabu ambayo unavaa unaonesha tu ile ile unataka sio buka baka sina uhakika samani kama nitakosea ile ambayo inaonesha macho tu usije kavaa ile uh, ijabu ya namna ile pale hauwezi kukubalia lazima iwe ni ijabu ambayo inakuonesha sura yako katika mazingira namna ile pale kama ni mtu wa ijabu uh, kwa hivyo ni vitu ni masharti makubwa sana ambayo ni ya picha Sharti lingine sana ni swala zima la umri kama applicant lazima uwe above 18 lazima una miaka 18 na kuendelea lakini kuna sharti lazima la elimu elimu lazima uwe na elimu ya high school na kuendelea kama una elimu ya high school hawakukatazi lakini wanakwambia lazima uwe na 2 years of work experience unaona kwa hiyo hiyo utakuja kuionesha utaprove wakati kama ukipata utakavikwenda ubaluzini watakwambia uoneshe work experience yako kama wewe huna elimu ya high school lakini kama una elimu ya high school na kuendelea huhitaji kuprove kuonesha elimu yako inakuwaje lakini ukiangalia kwenye audio ambayo nyingine nimeizungumzia kuna video nilipost ya mwaka jana nitaweka linki yake hapa chini nimeonesha baadhi ya hizi picha zinakuwaje na makosa yake yanaendaje katika mazingira ya kawaida sasa kitu kingine ambacho ni cha msingi cha kukiangalia ni kwamba application lazima ufanye ni single application one entry watu wengineo wanataka kuleta ule ujanja ambao hauna maana wa kufanya application mara mbili duplicate application Ukiapply zaidi ya mara moja automatically you are disqualified. Usianze kufanya ujanja wa ni wa kitoto. Siyo kwa mfano mimi naitwa Ernest Boniface Makulilo na nafanya application ya kwanza naitwa Ernest Boniface Makulilo. Nafanya application ya pili ya Ernest 
Makulilo Boniface nafanya application tatu ya jita Makulilo Ernest Boniface usibadilishe ujanja watakugundua watakukamata na utapata tu shida watakudisqualify kwa hiyo andika tu ni each person one application application ni moja lakini sasa kuna only one option au one advantage kwa watu ambao wako kwenye ndoa kama uko kwenye ndoa ni kwamba wewe mke utaapply kama main applicant utasema i'm married to john alafu ukisema kwa married to john automatically pale watakupa option ya wewe ya kuweka jina la mme wako tarehe yake kuzaliwa kazaliwa wapi umri wake na picha yake utaiweka pale kama una watoto utaweka unasema watoto wawili zitakuja information za watoto wawili jina la mtoto na picha picha ya mtoto sio family picha mmejikusanya watoto kama kumbi kumbi hapana picha mtoto kila mmoja anakuwa na passport photo yake yenye white background imetimiza vigezo vyote kila mtoto ulionaye mmoja ana, kama unachoa tano wote unaweka kila mmoja picha yake jina lake tarehe kuzaliwa jinsia na vitu vinginevyo kwa wewe kama mke ukiapply unaweka nimeolewa na mtu fulani unaweka na information zako ni zile pale na mme unaandika bwana mimi natoa fulani bidi fulani John Abasi si John nani mke wangu anaitwa sijui fulani unaweka pale jina la mke wako tarehe kuzaliwa na picha yake maana yake ni nini maana yake ni kwamba wewe mme ukipata basi familia nzima imepata wewe mke ukipata basi familia nzima imepata kwa umkiwa kama mke na mme mna advantage hiyo hapo advantage ni hiyo lakini usije ukaweka pale ume, umefunga ndoa wakati una mchumba no lazima uwe katika ndoa ndio useme umefunga ndoa ila usianze ku apply kwamba wewe oh, nampanga kufunga ndoa mwezi mmoja naandike tarehe hii hapa no andika tarehe kama umefunga ndoa umefunga ndoa ukipata hiyo hapo kwa hiyo sababu ndio kuna mwaka mmoja humu katika chato kama ukifunga ndoa baadaye afu kama umepata maana utakuja kujaza information kuna kwa plate form fulani ambayo utasema kama umefunga ndoa kwa hiyo yule mtu ulifunga naye ndoa utakuja naye kuna hilo swala lazima la mtoto sasa hilo la mtoto lazima usije ukasema kwamba tu mtoto anachukua mtu wa jirani unasema ni mtoto wako mtoto ni nani kwa mujibu wa marekani au kwa mujibu wa hii application mtoto ni yule mtu yote le pale under the age of 21 mtu ambaye yuko chini ya miaka moja lakini hajafunga ndoa sa kama wewe mtoto wako na miaka saba kafunga ndoa haisabiki kama ni mtoto lazima awe unmarried under 21 chini ya miaka moja na hajafunga ndoa akiwa na miaka kumi, 15 18 20 akiwa chini ya miaka moja amefunga ndoa haisabiki ya qualify lakini vile vile mtoto wako akiwa ni step child unaruhusiwa awe ni biological child unaruhusiwa kama vile vile hujafunga ndoa na mtu lakini una mtoto na ule mtu uta apply wewe kama main applicant utasema una mtoto hujafunga una mke lakini vile vile kwa ukipata wewe utakuja na mtoto wako utakapo apply application ni online hapa kweni kwa makini sana nisikilize application ni online hapa online watu wengi ndio wanapotapeliwa application hii kitu cha kwanza cha kuzingatia ni free of charge 100% ni free application hakuna application fee kwenye green card lottery na application hiyo inafanyika online inafanyika kwenye website moja tu sasa hivi kifungo ya website itakuwa bado haijakondesha application form ijatokea lakini application form itaanza kutoka mara baada ya kifungua kwenye Oktoba 2 Oktoba 3 wakifungua tu application utaiona website yake ni kama ifuatayo website yake ni www.dvlotary.state.gov o g o v kama mgeni mnavyosema maana yake ni dv ina stand for diversity visa Lottery ni Lottery State in a stand for Department of State ambao ndio wahusika wakubwa wizara na usika na mambo mazima ya masuala ya immigration alafu gov or gov ina ni government ya Marekani kwa hiyo lazima website yako iwe ni dvlottery.state.gov kama hakuna domain name ya gov or government at the end jua umeingia kwenye scam au umeingia choo cha kike ukienda kwenye google search Jaribu kuandika neno lifuatalo andika green card lottery afu search uki search zitatokea info website nyingi sana miongoni mwa hizo website ndio moja itakwambia itakuwa ni yenye neno .gov ikiwa .gov market .government lakini kama haina hiyo hapo dvlottery.state.gov haina neno government kwa sababu hakuna mtu anaweza kaforge hiyo domain name ya government ya Marekani 
utakuta kuma, kuna website ambazo zimeandikwa kwa mfano usimmigration.com utakuta sijui imeandikwa USA diversity visa lottery.com si utakuta zimeandikwa mfano usgreencard.org au na umeandikwa .net utakuta sijui zimeandikwa .whatever takavyokuja ni kwamba zitakuja kwamba wote ni matapeli watakuja kukuambia tu kwamba kuna .com net dot, si vitu ambavyo ambavyo havina maana sio .gov utakuta ni domain name ambazo ni za matapeli hizo zote ni za uongo kitu kingine matokeo matokeo hutotumiwa kwa email ukitumiwa email hata siku moja kama you have won green card lottery jiwa umetapeliwa au ndo matapeli lottery haitumii email yako kuambia umepata matokeo umekuwa selected no kwa ukiapply utapewa confirmation number kwa hiyo ukiapply hiyo confirmation number kwa sababu tuna apply for green card ya 2020 itaanza na mwaka 2020 alafu kuna namba 16 zitakazofuata sasa hiyo hiyo namba hiyo utakayotumiwa hiyo hapo hiyo page huwa naambia watu screenshot hiyo page then tuma hiyo picha jitumie kwenye email yako au andika hiyo namba jitumie kwenye email yako kwa sababu hiyo confirmation number ndio utakayoitumia kwenda kuangalia matokeo mwezi wa 5 tarehe 15 2019 matokeo ya kitoka utakwenda kuangalia matokeo yako kupitia nini confirmation number hiyo kwa hiyo matokeo utaenda kuangalia pale kwa kutumia confirmation number siku hizi advantage ni kwamba kama ukitokea umepoteza hiyo namba kuna njia kuna feature ambayo unasema kwamba i forgot confirmation number unaweza ka retrieve hiyo namba unaweza kaipata hiyo namba kama umekosea au umeisahau zamani ilikuwa kabla ya mwaka juzi ilikuwa ni kwamba ukisahau hiyo namba imetoka kwa sababu kuna advantage lakini hata kama kuna advantage ni kwamba ni vizuri hiyo namba ujitumie kwenye email kwa sababu ukiandika kwenye karatasi mpaka mwakani matokeo mwezi wa tano, possibility ni kubwa sana ya kusahau kwa angalia usikutane na matapeli application ni free of charge 100% ni free of charge utalipa gharama ni kama ukipata na kama ukipata unalipa gharama application fee ambayo ni application fee ya lile visa visa unalipia siku unaenda kufanya interview ubalozi wa Marekani ambao ni dola 330 kama sijakosea utalipia kwenye ubalozi wa Marekani cash na humlipi mtu yeyote ile pale gharama utakazolipia ni medical ile pale ambayo ni madokta ambao wamekuwa recommended na ubalozi wa Marekani Uno, lakini usijua kalipa hela kwa Western Union, usijua katuma hela kwa kutumia siyo Visa card, Master card utatapeliwa. Hakuna hicho kitu kulipia kwa mtu siyo fulani utatuma hiyo hela kwa tapeli utaumia. Kwa hiyo Green Card Lottery ni application free kama ukipata wakati wa kwenye Visa interview ndio utalipa ubalozini, ubalozi wa Marekani. Unaona? Majibu utakwenda kuangalia mwenyewe kwenye ile ile website uliyotumia ku apply ambayo ni www.dvlottery.state.gov mwezi Mei F2019 majibu kienda pale utakuta pale unaingiza namba yako confirmation namba uliyopewa utajikuta kama umepata au umekosa kama umepata utaambiwa you have been selected for the DV ya mwaka 2020 na case namba yako ni hii wapo ile form itakuwa ni barua maalum special letter utaitumia na utaanza kufanya procedure nyinginezo haya sasa kuna kitu kingine ambacho ambacho naweza kuambia kwa laka laka ni kwamba hii application hata kama huna nia kuja kuja Marekani hakikisha unamtibia mtu mwingine haina maana kwamba ukipata green card unaukana uraia wa nchi yako kuna mtu mwingine anapenda kuendelea uraia wa nchi wake green card sio kama umeukana uraia wa nchi yako unakuja hapo unaishi permanent lakini unaweza kaja leo hapa uka process kila kitu ukapata document zako ukarudi kuishi nchini kwako Kenya Uganda ukaenda kuishi ukaishi Tanzania ukitaka ukatazi lakini unatakiwa uishi at least ndani ya mwaka mmoja at least siku kadhaa uishi Marekani kama unataka kuishi mwaka mmoja zaidi itabidi nje Marekani lazima ujaze form fulani probation form kwamba utakuwa una notify US government utakuwa nje Marekani zaidi ya mwaka mmoja kwa masuala ya mazima ya kikodi na sababu nyinginezo lakini ni kwamba haukatazwi utaendelea kula ya nchi wako hutapiga kula Marekani utakula ya nchi yako utaendelea kufanya privilege kama ya nchi yako kama utataka kuwa ya wa Marekani baada ya kuwa na green card baada ya miaka mitano ndio utajaza form nyingine ya kuchukua uraia wa Marekani. Ila kama utotaka utaendelea kuwa na green card katika mazingira ya kawaida ambayo unakuwa na renew kila baada ya miaka kumi unapewa kadi mpya, unapewa kadi mpya katika mazingira ya namna hii hapo. Najua kwenye kigezo cha picha watu wengine wanaweza kutana na masharti magumu mno. Kama una matatizo ya kutaka kuedit picha usisite ukipiga picha kwenye masharti unayotakiwa au umekutana na machangamoto unaweza kanitumia. Unaweza kanitumia email ambayo email yangu ni ebmakulilo@yahoo.com. E B M A K U 
L I L O at yahoo.com. E stands for Ernest, B stands for Boniface, uh, Makurilo. Kwa ni E B Makurilo at yahoo.com. A unaweza kwenda kwenye kutumia kutumia another email ambao ni uh, Ernest underscore Makurilo at yahoo.com. Uh, Ernest underscore sign Makurilo at yahoo.com. Lakini WhatsApp ni tumie message ambao namba yangu ya WhatsApp ni alama ya kujumlisha moja sita moja tisa mbili mbili nane nne tatu nane moja usipige simu kipige simu taku block tuma message kwenye namba plus one six one nine two two eight four three eight one au unaweza kwenda kwenye youtube channel yangu ambao ni youtube dot com slash ebm scholars au unaweza kwenda kwenye uh, kwenye vile vile kwenye kwenye upande wa uh, instagram utanipata kwa username ya EBM signature utanipata pale na hiyo nahakikisha kwamba nitaweza kukusaidia kuedit picha yako bila gharama yote ile pale na vile vile kukupa linki kama unaoitaka katika ku apply uh, green card lottery hakikisha kwamba hii ni fursa watu wengi waombi wa Tanzania wengi hawaombi au watu wengi wa East Africa hawaombi ukija kuangalia unakuta kwamba watu wa Ghana wanapata 2000 na kutoka mtu Tanzania wanapata 80 au 100 Kenya wanapata wanapata 500 lakini mkiomba watu wengi maana watu wengi wanazidi kupata na sio kwamba ukimpa mtu information basi ndio atakuzidi ata nini kila mtu ana bahati yake share information na mtu mwingineyo na yeye aweze kupata kumbuka kumbuka kusubscribe channel yangu hii hapa itakuwa na faida kwako na kwa rafiki yako share audio hii na audio nyinginezo kwa rafiki zako na wenyewe waweze kunufaika kupitia fursa mbalimbali zilizoko ugaibuni kwa watu mbalimbali mbali. uh, mimi naomba nishie hapa binafsi na kutakia mafanikio mema na kuombea Mungu akusaidie uweze kupata fursa hii uweze kupata lotari hii uh, ya mwaka 2020 uh, wish you all the best and welcome to the United States of America after winning the lottery green card lottery diversity visa lottery for 2020 ni mimi hapa Ernest Boniface Makurilo ninasema kwa heri na Mungu azidi kukubariki